go mga katsika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang magsubscribe ka muna, salamat. Tinapos ni Angelica panganiba ng isang perfect week sa piling ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Greg Homan. Noong biyernes, June 18, nagpost si Angelica ng sweet selfies kasama si Greg sa isang yate. Sa unang litrato ay makikitang nakakis si Angelica sa chicks ni Greg, habang sa pangalawang photo naman ay nakangiti lang ang dalawa sa kamera na hawak ni Greg. Ayon kay Angelica, nagkaroon daw siya ng perfect week, at mas masaya pa raw ito dahil sa weekend na magkasama sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Sabi ni Angelica sa kanyang caption, had a perfect week. Better to have a weekend jaws like that. Hindi, sinabi ni Angelica kung nasaan sila ni Greg pero hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na sa subik, zambales na kabase ngayon ang kanyang boyfriend. Marami naman sa mga kaibigan ni Angelica sa showbiz ang nagpahayag ng pagkakilig sa post ng aktres. Ang ilan sa kanila ay nag-iwan ng heart emojis kasama sina Angel Loxin, Kim Chu, Diego Loizaga, Isabel Oli, Maxine Magalona, Melay Francisco, Isabel Daza, Sunshine Garcia, at Bea Alonzo. Sabi naman ng kaibigang ni Angelica na si Pooh, sabi ko na ikaw talaga ang baby girl eh. Bati naman ni Bella Padilla, so pretty oy momzy. November 2020 nang unang maisa publiko ang pagpapalitan ng sweet messages sa Instagram ni na Angelica at Greg. Dito nagkaroon ng mga hinalang may karelasyon na si Angelica. Eksaktong January 1, 2021 naman, kinumpirma na ni Angelica na nobyo niya si Greg nang magpost siya ng litratong magkahalikan sila sa tabing dagat. Dito ay hindi pa masyadong kita ang mukha ni Greg dahil sa angulo ng litrato. Noong February 5, tuluyan ang pinangalanan ni Angelica si Greg kasabay ng pag-post ng isang couple photo. Samantala, hininga ng reaksyon si Carlo Aquino tungkol sa blumang love life ngayon ng ex-girlfriend niyang si Angelica Panganiban. January 1, 2021 nang unang isa publiko ni Angelica ang pagsinta sa non-showbiz boyfriend na si Greg Homan. Hiling ni Carlo na magpatuloy ang masayang buhay pag-ibig ni Angelica. Ayon kay Carlo, masaya ako. Siyempre masaya ako sa kung nasa ang punto siya ng buhay niya. Yun, lang din naman ang gusto ko for her. Siyempre yung maging masaya at maging buo sa kung ano ang makakapagpabuo sa kanya bilang tao. Noong ikaisa ng Hunyo, nakapanayam si Carlo ng autor ng ito at ibang co-hosts ng Showbiz Cafe, isang kumu show sa ilalim ng FYE channel ng ABS-CBN. Hindi, kaila sa publiko na hindi naging maganda ang pagtatapos ng pagkakaibigan ni na Carlo at Angelica noong first quarter of 2019. Noong panahong iyon ay nauugnay si Angelica kay Carlo habang magkatrabaho sila sa defunct Kapamilya Daytime series na Playhouse. Una, silang nagbalik tambalan sa pelikulang Excess Baggage na pinalabas noong September 2018. Enero ng taong 2011 nang nabalitaan na lang ni Angelica ang relasyon ni Carlos sa non-showbiz girl na si Trina Kendoza. Naging bukas si Angelica sa sama ng loob niya noon kay Carlo. Nagkaroon na ba ng chance ang makapag-usap sila muli? Sagot ni Carlo, hindi pa. Hindi pa siguro ngayon. In time, maybe after pandemic. Ngayong pareho ng masaya sina Angelica at Carlo sa kanilang personal na buhay, may Cargill fans ang nag-aabang kung posibleng magsama silang muli sa pelikula. Hindi, naman isinasara ni Carlo ang posibilidad na makatrabaho muli ang ex-girlfriend. Tingnan natin kung may mag-o-offer. Let's cross the bridge when I get there, sabi ng aktor. Dahil may anak na nagbubuklod kay Carlo at sa partner niyang si Trina, marami ang nagtatanong kung may plano na bang magpakasal ang dalawa. Sagot ni Carlo, wala pa naman pero napag-uusapan na namin. Nabanggit din ng aktor ang posibleng wedding venue na gusto niya. Sa bundok, oo, kasi mas malapit sa nature. Pero di ko alam dahil pandemic kung magagawa. Hindi, man sila kasal sa ngayon, siniguro naman ni Carlo na loyal siya kay Trina lalot may anak na sila. Oo naman. Siyempre iisipin mo pamilya, sa ad ni Carlo. Inspirado raw si Carlo sa kanyang trabaho dahil sa anak nila ni Trina na si Baby Mithy. Sabi ni Carlo, siguro iba yung inspirasyon pag may sarili kang pamilya. Mas gusto mong mapaganda ang future kasama sila. Dati pag may binibili ako at nandyan na kailangan ko ba talaga ito? Pero pag kay Mithy, okay lang. 
Ang killing ng aktor ay mas maraming trabaho pa ang dumating para mas makaipon para sa pamilya. Work pa para mas masettle ko yung future ng family, yung future ni Missy. Sa ngayon, yun naman talaga ang pinagtatrabahuan ko talaga. Malapit ng mapanood muli si Carlos sa pamamagitan ng La Vida Lena, ang kapamilya teleserye na pinagbibidahan ni Erich Gonzalez. Unang, ipinalabas online ang serye pero eere rin ito sa Kapamilya Channel simula sa ikadalawamputwalo ng Hunyo. Ani Carlo, yung pinalabas sa online, 10 episodes pero compact siya. Sa free TV ipalalabas talaga yung full episodes, yun ang ginawa nila. Parang teaser lang yung 10 episodes sa online kaya mas marami pa silang aabangan sa free talaga. Kamakailan, lamang ay naging maingay muli ang pangalan ni Angelica Panganiban patungkol sa isyong kinasungkutan sa Subic Zambales at hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag si Angelica Panganiban tungkol sa kanyang tweet noon na uso ang palakasan sa swab testing facility ng Red Cross sa Subic Zambales. Ay nalmahan, ito ng frontliners ng Red Cross Subic. Hindi. Pinalampas ng mga sangkot sa isyo ang rant ni Angelica dahil wala diyam anong katotohanan ang paratang ng aktres. Isang frontliner ng Red Cross Subic ang nag-tweet din noon ang sagot niya sa reklamo ni Angelica. Sabi nito, Swabber, frontliner lang po kami ma'am. Maraming may kailangan po ng service namin, not just you. Hindi po kami artista na need pansinin yung mga taong privilege masyado. Lalo na yung nakahiga lang naman sa kotse niya while sinaswab yung kasama niya. Sinabi rin ng frontliner na ito ang nagswab sa boyfriend ni Angelica kaya may karapatan siyang sumagot at ipinararating niya sa aktres na magpaswab na lamang ito sa iba para maging priority. Kinuyog si Angelica ng netizens na naniniwalang mali ang pagre-reklamo niya laban sa staff ng Red Cross Subic pero hindi na siya kumibo. Makabubuti nga sigurong manahimik na lamang si Angelica dahil may closure na ang kontrobersya na inumpisahan niya. Isang insider ang nagsabi sa cabinet files na pinahihinto na ng mga big boss ng Red Cross Subic ang staff nila sa pagsasalita tungkol kay Angelica para hindi na lumaki pa ang issue. Walang nagawa ang Red Cross Subic staff kundi sundin ang utos ng kanilang mga superior pero nagpapasalamat sila sa libu-libong netizens na ipinagtanggol sila laban sa Twitter rant ni Angelica. Sa dami ng nakarelasyon ni Angelica Panganiban, siguro si Greg Homan na ang kanyang forever. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw. Maraming salamat!